Moja. Wewe ni mwanaume ukisika ukipanda unasaliza mapasa 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 bila wasiwasi na wewe ni mwanaume namba moja eti kwamba uliweza kuchukua mzalendo medeka lentore ana mtoto wa mgongo wala wa mtumbo ana ukabila wote uwe ni mtigania uwe ni mwegembe uwe ni mwimenti wote medeka lentore anaunganiza pia ni medeka lentore bakofi na kwa haya masasa kwa sababu ya haraka mimi nasema kwamba mheshimiwa rais Nilikuletea document ya Tigani hizi vile ilivyo na nne uhakika ya kwamba mtigani atapona. Ingine ni hii mheshimiwa rais. Mahali tumekanyanga saa hizi. Mimi ni mkulima wa miraa. Niko na eka 11 ya miraa na ile miraa inaponyesha kifua inatoka kwangu inatoka ngalao. Ngalao ni ya kutoka kwangu na watu wanajua. Ya kwamba mheshimiwa rais kuna ugonjwa umekuwa ya miraa ambayo ina kwa ndundu inakula na bwana CS yako na hiyo ripoti. Ya kwamba mheshimiwa rais ukirundi Support me take a lentor mpatie ndege ileta spray ile wandundu ambao wanabumbira tema loi tema loi anto beto ndena imana wabwe na nte ko abodoki anto beto dem pronto abendo ko ntemo no mongo na mona wanda to entoke na mwashimwa mwashimwa ruto into murome na mbemwe railo ndinga anenkero mwekoro owe to kenya Mwako mbere otenge mwaka yale otenge mwako adatu otenge Tovani aruto mwakoro aingena kwa nyumba kata 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 yena Kenya na bila mbio Hobeto kwa sababu ya haraka mheshimiwa rais so utakuya siku nyingine nimekubali kwa sababu umesema barabara ya kunate utatengeza barabara ya kwenda bulika inaanza kuisha mheshimiwa rais asanti kwa machaze kalomo kake roho kalomo kake roho wa tele Leo nitakuimbia wimbo wa Kimero mheshimiwa rais. Inaitwa Kaina wa Tele. <laughs> Haya, goriga na nimekumbuka mheshimiwa ilikuwa imepotea kwa sababu ya haraka haraka hiyo mtu. Inaitwa <laughs> Baba bebe beria muto ngoria au abana abana. Baba bebe beria muto ngoria uria ate mendeleo baba Turinge Turinge to watere ezirwe mezika baba to chokerie ezirwe mezika ezirwe kaduri ezirwe daitumu I will run a ruto. I will run John Poe. I will run a Kili. I will run in Puru. I will run Murogi. I will run in Mwamba. I will run a Raila. Asante sana Mheshimiwa uh, Women Rep wa County Mpigia makofi sawa sawa Asante asante Mheshimiwa Mporo uh, anajulikana Our beloved President, President William Samuai Ruto of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Forces, our Governor, Her Excellency Kawera Mwangaza, and her Deputy, His Excellency Motuma, our beloved CS, uh, our visitor today, the majority of the National Assembly, Ishongwa, uh, Karibu Sana, our Senator, Kaduri Morongue, my colleagues, members of the National Assembly, members of the County Assembly, and all other leaders of Meru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwatha ni no mwea? Hey, there on the... Uh, thank you very much. Today I'm very delighted. Leon me fry sana kuwa na president yetu hapa Egembe. Mimi mnajua kwa kweli mimi ni muembeo muiro. 
Ama sivo. Eh, mi ni muembe, our dear president, my home is in Kangeta, my MP is Dan Karito. Uh, mi siku wangi na maneno mingi mnajua hivo, sindio? Lakini leo, mtaongea. Kwanza nataka kumu, kumu congratulate vile ya metana round economy. Najua kuna watu anasema, sijui unga ijaenda chini, sijui nini. Kwani uki, ukipata mimba unazana mezi miine? Situ ntampatia wakati tufunge kamshipi wakati kidogo alafu vitu itakuja mzuri. Hakuna haja kukula chakula nusu nusu mpaka tukufe afadhali tufunga tukule badala baadaye tushibe kwa sababu anajua vile kupanga economy. Kwa hivyo tumpatie mheshimiwa wetu president Ruto wakati wa kutana round economy. Na wakikishia kufika disemba, amuta kuwa mnalia na mdavile mnalia. Kuna mtu na kizungu tunaita demagog. Sijui kama mulisoma maneno ya demagog. Demagog ni kusema mtu mkubwa ule anatumia watu wengine kufika pali anataka kufika. Yani hii maandamana yote, si enu musiandanganyo tafadhali. Hiyo ni selfishness. Anataka yeye, mamlaka, wanasema ataki nusu mkate, lakini kweli ni nusu mkate. Na kwa nini mi nasema hivo? Uh, uh, Mweshimua raisi wetu alisema, tutengue watu pande hii na pande hii ingine, waonge, tufike uh, agreement. Saile tumetengua, uh, majority wetu amefanya kazi kubwa, sisi ni wengi, haka ni watu saba. Akaambiwa atafuta wake saba. Akaanza kusema hapana, shuli, maneno ingine mingi ambayo ina maana. Nikashindwa ni nusu mkate ama ni mkate ya kila mtu. So, uh, tusifuate maneno hivo hivo tu, vile tunambiwa. Tue tunafikiria watu wa meru, watu wa meru ni watu wanajifikiria sana. Kwa hivo, please mutifuate demagogu. Uyo anataka kuwafanya mufanya vitu mbaya. For his own sake. Sasa, Mr. President, mine kido, mostly it's one point. Hata ukisimama hapa, simama tu. Lakini, <laughs> uh, mimi ni mwenye watoto. All the time here I talk about children. Wazamani wakati wa President Jomo Kenyatta walikuwa nasema mira ndio izalishi. Watu wanakula mira na wazai. Lakini hapa egembe, population ndio mingi kulika palingine yote meru. Na tukana mira. Shida ile iko, Mr. President and our governor, I'm sure you are listening, kwa sababu nataka tusaidiane. Ni pombe. Pombe imeja, na naonea uruma wa vijana wetu. Kwa sababu, labda amuna cha kufanya, lakini tukwe pamoja, tukua na president, mnaona vile wanapenda, kuna hustler funds na fundingine mingi. Ili tuwasaidie, mpate kitu ya kufanya, muachane na hii maneno wa pombe. Vile nimeona, kwa population hii yetu ya meru, itapunguka juwe hiyo pombe. Badala ya vijana kulala juu ya kitanda, wanalala chini ya kitanda. So please, tusaidiane, uh, tusaidiane sana kwa hiyo maneno ya yeah, alcohol. Uh, tena tukiwa maua, nilikuambia uweke Mr. Rentore hapo karibu na umefanya hivyo na nimesema asanti sana na mungu wa kubariki. Thank you very much. Ok, asante sana mweshimua rais kwa wakubali hawa viongozi wa seme. Antuba igembe na meiru, ibo weretwe? Yandaka ni kure mweshimu wa raizi ya zikie. Ngekoro ni ringa nkemi ya zikie. Mweshimu wa raizi. Awa watu wanakupenda. Sinikwali. Ebu inuwa mkono upiga makofi mweshimu wa raizi. Ayue alifika kaelo. Waswahili wanasema. Mugeni njoo. Mwenye yafanya nini? Leo tutapona. 
na mmesikia viongozi wetu wamenena na mheshimiwa rais ni mtu wa kusikiza ni mtu wa kunakili kile kimesemwa sitaki kurudia sana sana yale wamesema lakini mheshimiwa rais hatutalalama tu nataka kushukuru wewe na kukupongeza uliposukua hatamu ya uongozi ukaingia pale maua ukasema hii miraa yenu nikiweka hii biblia chini mambo yatabadilika si yalibadilika kidogo ni kweli au si kweli mheshimiwa rais mambo yalibadilika kidogo lakini hata hivyo tunaumia sababu masoko na mipaka haiyafunguka kule Kongo Somalia mpaka ambayo ndani amesema waliboi ambayo tulikuelezea kule na inajua una mipango mheshimiwa rais nasema ulipoweka biblia chini mambo yetu ilianza kubadilika mheshimiwa rais nataka nikukumbushe kitu kidogo wakati ulikuwa katika siara ya mwisho ya kampeni hapa lare ulisema huyu TJ nitamshikilia ni kweli au si kweli kuleta miundo msiki na maendeleo ya eneo hili Mheshimiwa Rais nataka kusema hivi furaha ile tuliona ni mingi wabunge wenzangu wamesema ulitupatia Mheshimiwa Lentore captain ambaye ni ndume ambaye anaweza simama mbele ya bunduki kwa sababu yako na hiyo mnajua lakini nataka niseme mheshimiwa rais ili eneo la igembe ni marginalized katika ile kimaumbile siwi kama ni kimaumbile ama ni kijografia tuko nyuma hapa tuko na one igembe msima CEO wa Agricultural Finance Corporation ni yeye tu hatuna MD yeyote na nafurahi nimeona na no ameambiwa hayo sisi katika prasteto saidi ya mia ine, we have no chairperson watoto wa hapa hajai kuona ngari ya mbulu ni kama vile hajai kuona mtu hapa mheshimiwa rais ama mai ya kiteramuka isipokuwa wakati iko mvua wana hajai bana sawa sawa katika hizi prasteto hizi nda statement nimeangalia nimetafuta manjina ya hapa sijawahi pata najua ukirundi na arobi angalau tupate chairman wawili watatu hata sisi tu tunaringa na watoto waweze kupata ajira nikirejelea ajenda ya leo umetembea katika eneo la Meru kuangalia maendeleo na kusidua maendeleo sio barabara ametamaliza alipotua hapa mheshimiwa rais kwa sababu ni mtu ambaye ni aso la kamili ulisema lazima uingie kwa hii titi yake kuangalia ni nini kinaendelea pale Watu wa protocol walikuwa wanasema oh rais ya kiingia hapa atakimbia pale kaelo. Umeona sile machine na umeona kuna changamoto ya power. Na sitaki kurudia kwa sababu mtu wa power ameambiwa hiyo stima ianguke hapa haraka iweze kanavyo. Ndiposa ile agenda ya rais ya kuona TTIs na watu wanaweza kuarabati ametuambia ile mambo ya basiko dagama. Ya kusema siyo litoka Kocho kwa ukaenda kepo mgundu hopu na kuingeneko, tunataka watu ambayo wanaweza kufanya maendeleo hawa wenyewe. Hiyo historia ina nguvu tena kama ITTI. Pia umeona atuna tuition block. We have only one block ambayo ni administrative na ndiyo hiko na hiyo machines. Your Excellency, na kuomba tupate tuition block ya ITTI na hiyo stima, ndiyo mambo yetu ingare. Munataka hivyo? Ndiyo hiyo titi ya ingare? Munajua ikuwa na wanafuzi. Mambo ilikuwa utepetebu ya hile siyasa ya hapa, ya karata, kamari. Na inataka kuomba watu wa egembe. Munataka tuodokea kwa hile pata potea? Munataka tuodelea na kamari? Siyasa ya ukora, siyasa ya kupiga egembe nothi ramli? Mweshimua rais, leo tuko na hata kama tunafurai, Njana tulipata changamoto. Tulipo tembea katika igulu njuzi, kitu ya kwanza hile niligusia ni security, mweshimiwa rais. Sisi tumeshingirwa 
na kaunti ya Isiolo upande wa south upande wa south wa, wa north wale tumempakana nao ni Boran ni Turkana pesa nyingi ile inapaswa kuendelea kwa masomo kwa sababu ya uhaba wa mashule na wanafunzi wengi inaenda kununua budoki na ndio sisi tumeangamia ngombe jana waliibiwa na watu wawili wakaaga the day before another person was killed in yegembe central kwa hivyo kabla huyaondoka hapa mheshimiwa rais naomba kwa unyenyekevu tuweze kupata NPR wa kutosha wasiri wako wa Italo security alitembea akatoa hindi KPR watu miambili. na tangia wakati huo hakuna yule amewasili mheshimiwa rais kabla yatoka NPR your commanders waambiwa wao hapa ndipo tuweze kujimundu ki usalama watu wasayangamie wasikufe kama wale walikufa njana eh mabarabara leo kuna barabara iko hapo security road inaitwa Antobeto market aba inapigia msitu unaitwa ngaya mpaka kinandroba unaunganiza sisi na hiyo sehemu ambayo ya ukora uh, na hiyo najua umenakili na watu wameambiwa najua kuko na shinda ya pesa kidogo lakini nyungu kuu haikosi ukoko si ndivyo tunaambiwa kwa hivyo ukitumana pale hata hii security road nyingine ipatiwa hata ile maram msuri ndio tupate kuwa na access ya maram kama mutuati keolo sikasika itokee huko tukipata hiyo maramu itakuwa ni mzuri naona munda huko na sisi maji mheshimiwa rais kuna muradi wa maji ulikuwa umewekwa tunaomba tupate maji kutoka mlima Kenya ipitia hapa likuwa waziri wa maji eh, PS wa maji na hiyo document iko tukipata maji hapa mbao adhipani tutashukuru ile ime sayari imetajwa electricity ni shida kubwa hiyo mirandi mheshimiwa rais tuangaliwe mambo ya stima mheshimiwa rais hapa tuko ni lare igembe north hii area ya lare watu ambao wanakupenda sana wakisikia unaingia wote wanaamuka hata hakuna kuenda shambani tuko na one division na ndiyo sub county tuko na one SCC na DCC ni one kwa hivyo tuko na two locations ambao inaunda hiyo division. Kwa hivyo tunaomba those locations siwe division. Angalau tunene division eh, and tuambo division ndio lare iwe sub county ambayo ina maana ina ACC na DCC. Na pia hapa mutuate amwadhi iwe division na adhu iwe division na hiyo mambo tutaendelea hiyo sub county nafikiri itakuwa imeendelea. Mambo ya miraa sitaki ni rejele tena mumesikia na hayo yanatosha na mheshimiwa rais amefanya nini? Sile sheria mbaya mbaya ya saafa. Mwishimu wa lintori ya kwa hapa. Pia ataona ule musigo uliwekewa wale watu na ile. Na etu miondoa. Ndiyo usa. Eh, Usukusai wa mirai uwe raisi. Tukitafuta ya mashoko ya Kongo. Ero the sector sitaki kuongelea sana. Mwishimu wa John Poa amesema. Ile hospital ikipanda. Mwishimu wa ngavana na wei ya lara ipande ifike level 4. Ndiyo isukue ile space. Ya ile ambayo imefanya nini. Ndrene nje hapa tumesingirwa na mlima. Ndrene nje hapa Kaelo pale unaona hata kama tumewekewa hakuna maji kutoka. Tukipata drainage nje kidogo tutafurahia upande wa maji na mambo ya employment hiyo ambayo nimesema sitaki kurudia hayo tena. Mheshimiwa Rais sisi ni furaha kubwa. Nataka kumwalika Mheshimiwa Isungwa. Mnampokea. Kabla afike hapa Munataka ma, maandamano ama ni kazi? Si ni kazi munataka? Uyu mzee wa maandamano na wakora wake, mmiona mambo ya telekom, yote amepora. Sidiyo? Kwa hivyo mwishmiwa raisi hapa hakuwezi kuwa na maandamano. Watu wa maandamano wakiingia hapa, unai alikuwa na njaribu. Haka ambio hau itapata cha mutemakuni. Ni kweli au si kweli? Asanteni sana na mungu wa mubariki. Asante. Asante mweshimua rai. Asante mweshimua TJ. Watu wa Igembe North Hamjambu. Wanayesu wa Sifiwe. 
Fungiani mkono hivi. Asante. Sababu nimesikia mheshimiwa TJ amesema hapa hakuna maandamano. Mheshimiwa Rais sina mambo ya kusema kama hakuna maandamano. Waigembe mmeamua hivyo. Mumesema mulipea William Ruto kazi. Na sindio kazi yamekuja ya barabara na mambo ya irrigation. Na yale mengine hata hiyo ya Tivet na yale mengine yote mheshimiwa ametaja bila kurudia. Na hiyo excellency sisi kama wabunge tumeitikia mwito wako wa kuuliza kila mtu Kenya tuweze kudhibiti amani na tuingie kwa mazungumzo pale bungeni. Na nataka nikwambie mheshimiwa rais siku ya Alhamisi tulianza mchakato wa mazungumzo na wale wenzetu. Na ile mwito uliwauliza waache mambo ya fujo waache mambo ya kupora mali ya watu waache kuharibu biashara waje pale bungeni tujadiliane hayo mambo tumeanza na nataka ni kuhakikishie sisi tutafanya ile kazi kuzingatia katiba yetu na sheria vile ulivyo tuuliza na tuwauliza wenzetu pia waweze kuzingatia katiba na sheria zetu na ndio mheshimiwa rais wakati uliita huo mwito watoke kwa maandamano waje tujadiliane sisi tumewaambia pale kwa mkutano tuko tayari kuzungumza yale mambo yote wanataka tuzungumze lakini wakileta yao kwa meza wajue hata sisi tuna yale yanayowahusu watu wetu tutawekelea kwa meza na hawa watu wetu hata hapa igembe Watu wetu wametuambia mambo ya nusu mkate tusiisikaribie kwa meza. Watu wa Gembe hiyo mmeamua. Mambo ya nusu mkate. Mambo ya handshake. Mambo ya BBI. Lakini mmesema tujadiliane. Vile rais atapata nafasi ya kuendesha kazi yake kwa nchi iliyo na amani. Hiyo mmekubali. Kwa hivyo tukienda kwa meza tuseme handshake BBI nusu mkate Sasa hiyo ni wananchi wameamua rais na mimi ni mtumishi wa hawa wananchi wakisema hakuna nusu mkate wewe kaa na ile upanga ulipewa na huru Kenyatta na usikate mkate huo upanga ulipewa ya kukata mkate kidogo kidogo ya kila mkenya lakini sio mambo ya viongozi ili wa Kenya hawa vijana wetu wapate ajira ili uchumi wetu uwaze, uweze kustawi na nataka nikushukuru rais wakati wiki jana ulituambia kuanzia wiki hii bei ya unga itateremka watu walidhani ni kuongea tu naongea na tumeona unga ikianza kuteremka na ndio tunauliza wenzetu kwa heshima kazi ya serikali kazi ya kwanza ni kuhakikisha ya kuwa maisha ya mwananchi yamekuwa maisha rahisi kuishi. Kwa hivyo mambo ya cost of living hiyo ni kazi yako rais na tunataka kutukupea amani ya kuendesha hiyo kazi. Saki ni sembe zaidi ya hayo. Nikirudi huko Kikuyu na Nairobi ni sembe mumeamua ni amani, hakuna nusu mkate, hakuna BBI, hakuna handshake. Tuongee mambo ya kujenga Kenya na kuleta wa Kenya wote pamoja. Kwa heshima ni mkaribishe senator wetu wa Meru ambaye pia ni deputy speaker wetu wa nyumba la senate mheshimiwa Kadhuri Murungi. Karibu. Hey, kumbe watu ni wengi namna hii siku jua watu wamefurika namna hii. Anto bara wale bwana Yesu asifiwe. Hebu weka mkono pamoja tupike makofi tatu ya kilo. Si namna hiyo tikotori kiampempe weka mo vizuri moja ingine asante rais kwa kutembea hapa Meru asanteni sana viongozi rais na waziri wetu governor na MPs na viongozi MCAs na viongozi wengine yangu ni machache kabisa kushukuru wewe rais within six months mimi sijaiona rais kama huyo maisha yangu yote ile nimekaa dunia hii 
and iko karibu hapo 5th floor lies within 6 months anakuja kuzindua barabara aweke rangi mimi sijaiona kitu kama hiyo maisha yangu yote ama mshaiona hiyo watu warale corona onto japoka ere si huyu ni mwanaume kabisa tumushikirie tulichagua rais wewe kwa kukupenda na tunakupenda sababu unajua kila mahali ya Meru hata kukutukuja isikuru kukuambia maneno kumbe unajua kila kitu kwa hivyo wewe ni president wetu yule tulichagua na wale watu wanakuletea nyoko nyoko hao watu sisi tutandiku na wao tukiwa raia sababu tumesema wewe upewe nafasi utufanyie kazi tukiwa wa Kenya na tukiwa wa Meru si ndio namna hiyo watu wetu Rais unajua tumetembea na wa viongozi akina akina Kubai Kirengo. Tumehangaika na huku tukitafuta kura ya Kenya kwanza sana. Na rais sababu watu wa Igembe tulisema tutawapatia hata mabarozi watembee huko Somalia. Wengine ndio RC viongozi kama hawa bwana Kirengo hebu hebu inamnya rais ndio akuone labda atakumbuke wewe na wengine wale wako hapa rais. Huyu njamaa akienda Somalia atanyorosha biashara ya miraa kabisa, sababu hiyo ndio kitu tunataka hapa. Ingine na shukuru wewe sababu umeamua utatutengenezea soko ya miraa huko DRC. Na tumeanza hiyo mkakati, mimi rais nimetembea kwa barozi wa, wa DRC. Na tumeongea wiki jana na akasema wewe utashikana na yule rais yako huko ndi uweze kutuzungulia soko ya huko DRC Kongo. Sisi tukiwa watu wa Meru tumesema mambo ya hii handshake. Usijaribu kabisa sababu wewe unajua wewe ni rais wetu sio rais wako. Sisi tumesema tutaki nini? Kwa hivyo ukifanya makosa rais uenda kwa yule mzu kumsalimia sisi tutakuhama siku hiyo hiyo tu. Ama namna gani? Akijaribu kushika ile mkono na sisi tunapotea. Ama si ndio hiyo? Si tutapotea. Kwa hivyo rais weka ngumu kabisa. Ile partnership tumeweka by partisan. Sisi tukiwa senate tuko tayari kuunganisha wewe na ile sheria yote utaleta. Mimi nikiwa naibu speaker pale. Hata wa Meru wanajua sichekangi na kina olekina, si ndio? Si mnajua nilisema sisi ni wakali kuliko nini? Sisi ngombe wetu ndio wanaua simba. Ngombe ndio inaua simba. Kwa hivyo mimi nikifikiwa nitafanya wanaume na mna gani? Kwa hivyo sisi tutakushikilia rais na sina mambo mengi lakini hapa tutahitaji maji mingi. Kuna damu iko hapa inaitwa ura rais. Hao watu wakipata maji hapa Igembe. Na vile tulisema sisi tutakuunga mkono tujarishe kilimo kabisa tukiwa wa Meru. Tukipata maji peke yake sisi tutakuwa sawa sawa. Mama Ngaba na mimi nakushukuru endelea kufanyia wa Meru kazi. Na rais na kushukuru kulikuwa na furugu kidogo hapa Meru ukasema turainisha Meru na tunashukuru mambo ilienda vizuri uliamua deputy president na akaunganisha viongozi wote wa Meru na saa hii mambo inaenda sawa sawa si ndio MTS mambo ya MTS inaenda vizuri Asante rais niachukua nafasi hii kumkaribisha waziri huyu mwanaume tumetembea naye sana hapa tukiomba kura ya Kenya kwanza Tumehangaika na yeye sana na shukuru sana rais sababu ya hiyo wizara ulimpatia tulizunguka juu na chini na watu wa Igembe ni washukuru sababu ulipiga kura mingi yetu na ya rais asanteni sana na Mungu wabariki. Asante sana uh, mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya bwana wetu seneta viongozi wote wale wamefika hapa siku ya leo na kiongozi wetu wa mbunge wa kitaifa bwana Ichungwa na watu wetu bonde famiru neembe not na aturi bwana asifiwe bwana asifiwe tena mweni mwiringi watu wetu andibuire ningwiritu muno ndi au na niwaeleze ya kwamba siku hizi mimi ni mfanyi kazi ama ni mtu wa mkono wa mheshimiwa rais kumsaidia kuhakikisha Kenya inasonga 
vile inapaswa kuwa na wakati mwingi sana mimi huwa kwa kazi na nataka kusema ya kwamba vile kile alisema rais kuna ugonjwa na kuna shinda ya wandundu wanakula miraa hapa lakini nilipopata habari hiyo njusi siku ile tulikuwa na viongozi wao ikulu tulituma watafiti na maofisa kutoka ofisi yetu na ile watu wa crop rotation dawa imefika na wako njiani kwa hivyo hiyo kazi already imefanyika ya pili mambo ya mira regulation sile amesema kulingana na vile uh, mambo iliyokuwa kwa sababu mambo ya kilimo na mambo ya mira kuna directory tuko pale hapa hapa board mheshimiwa rais tunajua tumeitengeneza umetupea chairman na nataka kusema mimi ni nimesign new regulations za mambo ya mira na simeenda mbunge kwa hivyo ni kasi ya John Po kile na wale wengine na kamati ya ya delegated legislation kukubaliana na sisi vile tutaweza kuboresha kilimo hicho nili tuweze kuchapisha sheria mpya ambazo zitashughulikia mambo ya mira hiyo ni kazi lingine ni vile sababu kulikuwa na njia mzuri ya kuhakikisha mna support wakati wa kupanga mbanjeti tutaendelea kuhakikisha mbanjeti inapangwa ili iweze kutambika kwa hivyo na hayo mengi nimesema wacha niwaambie kimoja hata kama siongei siasa ya kwamba tumshukuru rais wetu amefika meru mara mbili baada ya kupigiwa kura kama rais wa Kenya Njumamosi ile alifika hapa kama anakula kiapo siku ya Ijumaa alikuwa meru within six months amefika tena meru hapa lare na tunaenda huru within six months after election kuna wale tulipigia kura miaka kumi akwanja wai na hawakufika hapa hata kusema asante sasa nyinyi na waomba mshikilie serikali ya mheshimiwa uh, William Ruto na mjue anawapangia mambo mema na kasi itaweza kutendeka kwa hivyo nataka kusema asanteni mchukue nafasi hii na rais nikwambie wa Meru wameongea vile viongozi wao wamesema i associate myself with what the Meru leaders have said and i support them in whatever they are asking from the young government and give them what they require they are your people they, they are ready to ensure that they work with you kwa hiyo mengi kwa heshima kuu munikubali ni mwalike ngabana wetu mandam bishop kawira aweze kuongeleza na wasemia karibu mama ndam governor uweze kuongea na watu wako hii ni jezi yako sasa asante sana rais wetu mpendwa tunayependa sana cs wetu renjori senator wetu eh, majority leader na pia naibu wangu ama deputy governor wa Meru simama kidogo uwevu wa kuone MCS wote walio hapa na viongozi wote na kana kameru konde mwei mwei renge kama umefurahi siku ya leo kwa sababu ya rais kufika tumuoneshe kwa makofi jameni Rais tunakukaribisha sana hapa Meru. Asante kwa kufika. Na mimi kama kiongozi, gavana wa Meru, nataka kusema ninamshukuru Mungu asubuhi ya leo. Maana mgeni akifika kwetu anafika na baraka. Anafika na baraka. Sitapenda kurudia yaliyotajwa na wajumbe na viongozi wengine, lakini napenda kusema hivi. Sisi kama Meru County tumeshikilia rais wetu na serikali yetu mia kwa mia. na tumesema hivi kama wa Meru hakuna wakati itafika tuwekelee masufuria kwa kichwa hiyo sio tabia ya watu ya Meru 
Kwa hivyo sisi rais tumesema atuwekelei masufuria kwa kichwa, atuendi kwa barabara kuandamana, tunataka ukuja mara nyingi utuletee maendeleo hapa Meru. It is our pledge na promise kwa rais wetu ya kwamba sisi wa Meru kati ya zile county ambazo zina support sana, Meru ni namba moja. Na ndio tunapata matunda, tunakushukuru kwa sababu umetupatia kijana wetu CS Rentore, tunafanya kazi na yeye vizuri sana, hata juzi wakati wadudu wamevamia mashamba yetu ya mira. Tuliongea na yeye na tunapoongea tuna madawa ambayo yamefika na imefika hata kwa ofisi zetu za county ili tuweze kusaidiana na yeye ili ma, mimea yetu isiharibiwe na wadudu. La pili mheshimiwa rais napenda kuomba hivi kwa sababu eneo hili tuna mmea wa mira na tunajua tuna mahasula wengi hapa ambao wanataka kazi na viongozi wetu kama tuna Kiringo kama kina Mtueru waki kwa zile sehemu ambazo tunauza mira ukianza kufanya mipango ya maambasadors chukua maasura wa hapa wakue maasura wa Somalia wakue maambasadors upande wa Somalia wakue maasura upande wa Djibouti ili tuweze kuhakikisha kwamba mira yetu iko sawa na soko yetu imeenda vizuri ninaombi mbili peke yake mheshimiwa rais ndio niweze kuketi ni kukaribisha moja kama vile jampo amesema tuko na uaba wa pesa kama county government na hiyo sio shida yangu sio shida yako we inherited eh, dunia ambayo haina kitu ninaomba hivi kama mama hospitali yetu ya nyambeni tusaidie utuinue ifike level 5 ili na sisi tungangane na hospitali ya Mutuate na hospitali ya Kaelo na zingine kidogo kidogo maana huo mzigo umekuwa mkubwa sana na hatuna pesa juzi tuliallocate only 250 million financial year kwa health hiyo ni pesa kidogo sana tunakuomba rais tuchukulie Nyambene hospital ingie level 5 na pia Meru teaching and referral hospital tubebe maana ni saga uichukue iende level 6 huo mzigo tusukume kwako sisi tubaki na hospitali kidogo kidogo <laughs> namba 2 juzi mheshimiwa rais ndilienda ndumuru kupeleka rangers wetu kwa sababu kulikuwa na shida insecurity kama county government tuna rangers tukapeleka huko na unfortunately tumepoteza mmoja kwa sababu ya insecurity tunakuomba rais wetu tuongeze NPR ili watoto wetu wakulima wetu wasiwe kila siku ni mazishi kila siku ni mazishi rais wetu la mwisho rais wetu tunayependa tuko na Kenoru Stadium for the last two regimes kila wakati tunasema Kenoru Stadium Kenoru Stadium Kenoru Stadium the other day tulikuwa na officers kutoka national government tukawaambia the stadium is at 70% na tukawaambia mkitusukumia kama ijamalizika sisi hatuna pesa ya kumaliza tunakuomba hiyo 30% ambayo imebaki tumalizie na tena utenge siku mheshimiwa rais ukuje utuadie over ama utupatie Kenoru Stadium na si hiyo peke yake pia stadium yetu ya maua maana vijana wetu wanapenda kufanya sana kufanya mazoezi na michezo tumalizie tusaidie tupige jack tuweze kumaliza stadium zetu Nataka kusema hivi kama mama kiongozi ndio nikukaribishe mheshimiwa rais hapa Meru sisi ni wakulima na tunapenda kulima sana challenge moja ni maji tuko na dams kubwa tuliallocate this financial year tumepeana 60 million kutengeneza ngadho dam ambayo iko kwa eneo la Igembe na hiyo 60 million haitoshi kama utaweza kutusaidia kidogo kwa hiyo dam tupate pesa mingi hiyo maji natoka hiyo dam itasambazwa kwa hii gembe yote tutavuna na tutakuwa wakulima hodari kama wengine ambao wako mbali mbali tuko na ura dam tuko na mporoko dam na tuko hata na baranga dam ambayo yuko upande wa Tigania tusaidie mheshimiwa rais ili tuweze kuinua maisha yetu kama wameru sitaki kupotesa muda nasema tunakupenda sana na karibu sana meru tunakuhitaji mara nyingi sana kwa hivyo naomba kila mtu asimame tumshangilie rais wetu hapa Meru makofi jameni makofi ndakasiatoni kure 
Thank you very much. And the way to Mugeni Mugeni Kairi Wana Yesu was if you were Simoni Salimi, if you know the Hawani Jameni Asanteni San Kwanza, watch and it's going to pass he what to a Kaelo, what to a Mutuati Hapa, what to a Dunia Yote, now what to a Meru. Ni washkuru sana Kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu Na nyinyi ni watu wangwana Watu wa minifu Watu wa mapenzi nyingi Muka tupatia kura zenu Muka tuongezea maombi Mungu wakatupatia ushindi Mimi nataka ni seme asante sana Kijui kama mmenizikiza jameni Nimesema asante sana Na leo mime numerudi hapa Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi Ya kwamba tukimaliza uchaguzi Tunakuja kuendesha mambo ya maendeleo ya Kenya Si tulikubaliana hivyo? Ama tulikubaliana na mnagani? Si tulisema tukimaliza mambo ya viongozi Na uchaguzi Turudi mambo ya maendeleo na wananchi Na ndio mimi nataka ni wakikishie Ya kwamba tukienda mbele Mambo ya viongozi tulimaliza tare tisa mwezi wanane mwaka uliopita Ile maneno imebaki sasa ni ya wananchi na maendeleo yao Wale wanataka kuturudisha malingine ya sijui mambo ya viongozi Mimi nataka ni wambie Mimi sita kubali ati tuongee mambo ya viongozi miaka yote Tulimaliza ya viongozi Tuendele na ya wananchi na maendeleo Na hiyo ndiyo tutaendelea kama watu wa Kenya Mimi na washukuru sana Na nashukuru viongozi hawa wote Kwa sababu wamekubali tushirikiane Tuungane Ndiyo tuweze kupeleka mambo ya meru mbele Na mambo ya Kenya mbele Mimi na washukuru tena Kwamba tulikuwa na matatizo kidogo hapa meru Lakini nyinyi mulikubaliana na sisi na nataka ni ushukuru viongozi wote Governor wetu, Senator wetu, Women Rep, Wabunge, MCS Walikubali kwa kauli moja Ya kwamba tuwache mambo ya migawanyiko, tuungane Ndiyo tusukume mambo ya kurudumu ya meru mbele na maendeleo itembe Mimi nataka ni wakikishie Mimi nitafanya kazi na hawa viongozi wenu Wote kutoka MCA, wabunge wenu, governor wenu, senator wenu Sote tutaungana, tuwache mambo ya ale mengine kando Tupange mambo yenu ya maendeleo Ndiyo mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya barabara za hapa meru Tuko na barabara hapa karibu, karibu kilomita mia ine thelathini Ambazo tulianzisha 42% ama karibu kilomita mia moja themanini zimekamilika Karibu kilomita miambili hazijakamilika. Moja yao ikiwa ni hii barabara ya kutoka hapa Kaelo, Kamukunji, mpaka mpaka Mutuati. Sinamna hiyo? Mimi nataka ni waambia ya kwamba sasa tumeanza mpango malum ya kukamilisha hizo barabara zote. Na tuakikisha ya kwamba zinapitika, muweze kuzitumia kuendesha uchumi wa semu hii kuendesha kilimo usafiri huwe rahisi na tuhakikisha kwamba tunazitumia kusukuma na kubadilisha uchumi wa sehemu hizi zenu uchumi wa Meru na uchumi wa taifa letu la Kenya na nimesema hivi hii barabara imejengwa karibu miaka sijui tatu ine karibu miaka saba nimesema hii barabara hata ingawaje karibu 70% imebaki Kabla ya December, mimi nataka ni rudi hapa ni fungue hii barabara ikiwa imekamelika. PS wetu wa mambo ya barabara hako hapa, ndio huyo hapo, contractor yuko hapa, na wale wengine wote, wasikie vizuri vile nimesema. 
nitarudi hapa disemba kabla ya Christmas tukuje tufungue hii barabara ikiwa imekamilika tuko na zile zingine ambazo tunaendesha na tayari nimepatia mwongozo wizara inahusika na mambo ya barabara ya kwamba ile mpango tulikuwa nayo ya kuhakikisha kwamba tuko na barabara ya kusukuma mambo ya maendeleo Kenya ambayo ilikwama kwa sababu ya siasa duni hiyo mambo sasa imebadilika tuweke siasa kando tuweke mambo ya viongozi kando tupange mambo ya wananchi na mambo ya maendeleo yao and that is what we want to do vile vile nikiwa hapa nimewasikiza kwa makini nilikutana na viongozi hawa wenu juzi nilikutana na waziri wetu bwana eh Linturi, na viongozi wote wa Meru wiki iliyopita na tulikubaliana na wao miradi na priorities ambazo tutapatia kipaumbele za hapa Meru mbunge wenu TJ alikuwa pale akasema hiyo mambo yenu yote hii mambo amesema yote hapa alikuwa ameniambia tayari alikuwa ameniambia hiyo maneno yote na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi yenu tutaisukuma tutaipeleka mbele mambo ya maji governor senator wabunge hapa wamesema kuhusu mambo ya maji na mambo ya maji ni mambo ya muhimu sana na vile mumesikia tumeweka mipango ya maji kama priority ya serikali ya Kenya kwa miaka mitano ijayo kati ya hizo miradi ya maji ambayo nilitangaza ya kwamba tutafanya dams zile kubwa karibu mia moja Kenya kati ya hizo dams kubwa ambazo tutafanya Kenya dams nane ziko hapa Meru County <laughs> dam ya High Grand Falls ambayo iko huko chini itatusaidia kuleta maji mpaka hapa Meru dam ya Kidino ambayo tayari tumeidentify italeta maji daraka na Meru dam ya um, Dingitu ambaye mnajua hiyo dam tayari tumeidentify na mimi nataka niwahakikishie na pamoja na dam ya Katitha sisi tunajua pale katika mlima Kenya ndio tutapata maji mingi ndio tuteremushe hiyo maji mpaka ifike hapa e, igembe na vile vile hiyo maji ifike sehemu hizi zote za Meru County dam ya Sirimon dam ya Timau dam ya Ngobo na vile vile ile ura dam ambaye nilikuja wakati moja hapa sasa tutaikamilisha ndio iweze kuwapatia maji hizo dam zote za hapa Meru ni karibu shilingi bilioni 30 na iko katika mipango yetu ya PPP iko katika mipango yetu ya kuhakikisha kwamba kazi yetu ya miaka mitano ni kuleta maji ifike katika sehemu zenu ndio tupate maji ya kutumia nyumbani tupate maji ya mifugo yenu na vile vile tupate maji ya irrigation ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya mimi nawashukuru sana wakulima wa Meru. Mumesema nyinyi ni wakulima shupavu. Na mimi nataka niwahakikishie serikali yenu hii itasimama na nyinyi kama wakulima wa Kenya. Muweze kuzalisha chakula ya kutosha. Njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula ndio tupate kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya na mimi nawashukuru wakulima wengi wa Kenya niliwaeleza tutawapatia mbegu sasa tumesambaza mbegu karibu magunia milioni ine tayari katika sehemu mbalimbali mbali taifa letu la Kenya mbegu tunashughulikia na mimi ninafurahi ya kwamba Safari ya kupunguza gharama ya maisha imeanza ime, ime na safari ya kupunguza bei ya vyakula imeanza na mtaona mambo wakati tunaendelea tulikuta bei ya unga ikiwa 230 
saa hii ilifika by last week 170 by this week tukienda mbele mtaona bei tofauti tofauti tukielekea mbele 150 ikiteremka kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kila mkenya anaweza kulisha familia yake anaweza kujisimamia na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya hapa katika college yenu ambaye nimeona hapa Kaelo tuko na equipment nyingi ambazo tulilete nataka nimshukuru mjumbe wenu na wale ambao wanasimamia hiyo chuo nimeambiwa wanafunzi wameongezeka kutoka mia mbili mpaka mia sita. mimi nataka ni wahakikishie wa, wa, wazazi wa hapa tuko na mpango kamili ya mambo ya technical training kwa sababu tunajua tukiwapatia hawa vijana ujuzi wa ufundi wa teknolojia wa mambo yale mengine yote wataweza kujisimamia na watatusaidia kuendesha miradi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya ndio mimi nataka niwaeleze college yenu hii wachana huyu aketi tu wewe wewe aketi wacha aketi chini aketi hapo college yenu hii ya hapa Kaelo ilikuwa na matatizo ya stima nimeambiwa ya kwamba mnahitaji three phase ndio zile equipment ziko hapa zipatikane ama ziweze kutumika kwa mafundisho ya watoto wenu nimewaambia wizara ambaye anahusika na mambo ya stima watakuja hapa kuanzia kesho by wiki moja wiki moja ikiisha wewe taitumu mbunge wa hapa utanipatia report kama hiyo mambo ya three phase imekuwa sorted out ndio wanafunzi wa hapa waweze kutumia ile equipment tumelete waweze kufanya masomo yao yawe sawa sawa na tutengeneze vijana ambao wako na ujuzi wa kutosha vile vile mwaka huu tunaajiri wale waalimu wa Tibet wengine 1300 kwa sababu tunataka wale wanafundisha katika Tibet kama hii yenu ya Kaelo walipwe na serikali ya Kenya mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango inaendelea saa hizi in the next one or two months you will have new tutors in all our tibets na katika budget yetu ya mwaka unafuata kuanzia mwezi wa sita tutaajiri waalimu wengine elfu mbili wa tibet kwa sababu tunataka ile miradi yetu yote na mipango ya taifa letu la Kenya yote yale ya housing tunahitaji plumbers tunahitaji electricians tunahitaji carpenters tunahitaji masons na wale wengine wote wenye taaluma mbalimbali tunataka vijana wa Kenya wawe na hizo ujuzi na mahali ya kupata hiyo ujuzi ni katika college kama hii ya Kaelo hapa tunaelewana jameni na vile vile mimi nataka niwatangazie nyinyi na niwatangazie wa Kenya ya kwamba serikali ya Kenya sasa tutakuwa na mpango mpya ya masomo ya higher education kuanzia colleges yetu ya Tibet mpaka university tumekuwa na matatizo makubwa sana ya funding ya colleges na universities tumeketi chini kama serikali na tumesema ya kwamba ile pesa inaenda katika technical training college na university ni kidogo kwa sasa we are going to double the resources that are going to our tibets and our universities so that we can eliminate the challenges in our institutions of higher learning na tutatangaza hiyo rasmi wiki ijayo ili wale ambao wanaenda katika tibet kuanzia mwezi wa tano na wale ambao wataenda katika university zetu kuanzia mwezi wa tano we are going to have a new and different and comprehensive funding mechanism for all our higher education learning so that we can eliminate the challenges in our universities and in our tibets so that the quality of our education is not compromised because of matters funding tunaelewana jameni mumenieleza vile vile kuhusu nyambene hapa tuko na nyambene level 4 hospitali na hiyo hospitali ina serve constituency zenu tatu hapa 
Sindio? Constituencies? Six sub counties. Hapa maua. Nimetumana waziri atakuja next week. Tutawapatia awamu ya kwanza. Tunawapatia milioni hamsini next week ya kuupgrade iyo hospitali. Alafu tutafanya assessment. Tujue ni nini inaitajika, equipment gani zinaitajika. Tutashirikiana na county government. Ndiyo hizo equipment tuwapatie. Ndiyo hiyo hospitali iweze kuwashugulikia hasa katika matatizo ya afya. Na mimi nataka ni muambie county government kupitia governor wenu hapa. Hospitali ya Meru, hiyo governor amesema ni kweli vifaa ambazo ziko pale bado hasifiki kiwango ambayo inatoshana na county ya Meru. Na sababu hiyo mimi nataka ni waeleze tunatuma waziri ya kuja achunguze kama mtahitaji milioni 500 ingine kwa upgrade hiyo hospitali tutawapatia na tutawapatia equipment mpya. Kwa hivyo nyinyi wangwana MCS mushirikiane na governor wenu ili tupange mambo ya matibabu ya hapa Meru County. Mimi vile vile nataka ni watangazie wakulima wa maziwa. Waziri ako hapa uh, dairy ya Nyambene hapa ambayo tuliweka pesa ya serikali imekuwa makidogo. Mimi nataka niwaeleze waziri huyu atarudi hapa kwa hiyo maneno tunataka kuikamilisha kufikia mwezi wa nane. Mimi nitarudi hapa kufungua hiyo dairy ya watu wa Nyambene ili tukusanye maziwa yenu. Mimi vile vile nataka niwatangazie hivi. Huyu waziri tuko na milk coolers ambazo tunashirikiana na marafiki wetu wa kutoka sehemu zingine milk coolers ambazo zitafika hapa kwenu ni milk coolers 30 mpya we are going to give nataka governor unisikize kwa makini na MCS pamoja na wabunge wa hapa tunawapatia milk coolers 30 ambayo itawasaidia kukusanya maziwa ya watu wa Meru tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya kila mkulima na hiyo maziwa hiyo milk coolers tutawapatia tunataka mketi chini mtueleze mtaweka wapi milk cooler hii itawekwa wapi milk cooler hii itawekwa wapi ili tuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wetu wakikamua maziwa yao iwekwe kwa chila alafu tutavute bei mzuri bei ya maziwa isikuwe chini ya bei ya maji. Mimi mnanielewa? Saa hizi maji inauzwa bei gali kuliko maziwa. Na maji ni ya kutoa tu kwa mtoni. Na maziwa ni ya kuangaikia. Mara unatafuta nini? Mara unatafuta nini? So we want to correct that imbalance. Na mimi mmesikia mimi vizuri. The building of the housing units ni kazi ya county na hao wabunge mtaketi chini lakini milk coolers we are going to give you and we are going to make sure that it reaches every corner of Meru county vile tutafanya katika counties uh, zile zingine na waziri atawapatia mwongozo vile hiyo kazi tutafanya pamoja na nyinyi vile vile mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba masoko tulikubaliana na nyinyi ya kwamba watu wengi bado wanaangaika kwenye jua wakipanga mambo ya soko. Soko tumeweka kama serikali ya kitaifa shilingi bilioni tatu ya masoko katika taifa letu la Kenya. Hapa Meru tuko na soko tayari ambazo zilitengenezwa nusu nusu. Masoko saba tumesema tutatengeneza katika Meru County hii ikiwemo ya Mutuati hapa na ya Lare. Na mimi nataka mjumbe wenu ashirikiane na waziri wetu wa mambo ya ardhi na department yetu ya public works na housing ndio tukubaliane na nyinyi vile hizo soko tutatengeneza tuweke maji tuweke vyo, tuweke storage ili tuhakikisha kwamba wakulima wetu hawaangaiki 
na vile mulisikia nikitangaza juzi tumeketi chini na governors wote wa Kenya akiwemo governor wenu hapa tutatengeneza soko kubwa ambaye tunaita county agricultural integration an industrial park hapa Meru county government ya Meru itatoa shilingi 250 milioni na mimi nitatoa shilingi milioni 500 ya kutengeneza hiyo soko kubwa ambayo tutakusanya mazao yenu yote tuweke pale tupange soko tuweke cold room tuweke aggregation ndio tuweze kuondoa brokers na wale makatela ambao wanasumbua wakulima wewe kama mkulima jasho yako ihesabike saa ile tunauza mazao yako wewe upate bei ya sawa sawa ya ile mazao yote mko nayo tumeelewana jameni so i hope madam governor wewe na county assembly yako mumepanga hiyo maneno ya county aggregation an industrial park mkiweka pesa yenu mimi nitaweka pesa ya national government msipoweka pesa yenu mimi nitaweka kwa wale ambao wako na hiyo mpango kila mtu ni kujipanga tunaelewana tuko pamoja so hiyo mpango mko naye tuendelee namna hiyo mimi nataka vile vile niwaeleze wakati tulifika hapa mlituambia mambo ya miraa si ni kweli wakati tumeanzisha mambo yetu ya serikali nikamwambia waziri Medical Nturi ya kwamba hiyo kazi ya miraa tulichukua hadi ya wananchi wa Meru na mimi tumearakisha mambo ya regulation ama sheria mpya waziri aliweka e, sahihi hizo sheria zikaenda bunge mimi nataka ni watangazie watu wa Meru sasa tuko na sheria mpya ya mambo ya miraa ilianza kutekeleza ama kutumika kama siku kumi zilizopita na hiyo sheria itaondoa sasa ile malipo nyingi ambayo inaharibu bei ya miraa na kuweka duni ile pesa inafuki, inafikia wakulima tukiondoa hizo levies tuondoe hizo fees biashara ya miraa itasonga mbele na pia mnajua nilikuwa kule Mogadishu Disemba mwaka uliopita na nilikubaliana na rais wa kule ya kwamba ile matatizo tulikuwa nayo ya miraa sasa tukiweka sheria mpya na wao watafungulia watatufungulia soko iwe soko kubwa zaidi kwa hivyo tukazane tufanye bidii mmesikia waziri akisema ya kwamba ile madudu, wadudu wanataka kuharibu miraa yenu tumelete dawa imefika kwa county sasa muta spray na kila mtu aweke pesa kwa mfuko kama namna gani tumekubaliana watu wa Meru tumekubaliana si tulikubaliana tupange hii biashara na kilimo ya miraa so hiyo maneno yote tumeshapanga pamoja na hawa viongozi wenu na sasa mimi nawatangazia we have new regulations we have new legislation on the conduct the production the marketing and the sale of mira in Kenya that eliminates fees unnecessary levies and make sure that it benefits more the farmers of mira in our country tumekubaliana jameni mwisho kabisa mimi nawakupongeza watu wa Meru Niliwaambia tutaweka hasla fund. Saa hizi kupitia kwa hasla fund tumekopesha pesa bilioni 26. Na watu wa Meru nyinyi ni mashujaa wakubwa. Kwa hiyo bilioni 26 watu wa Meru wamekopa milioni 800 na 35. Na nyinyi ni wangwana mnalipa hiyo pesa. 68% ya watu wa Meru wamelipa hiyo pesa kwa muda ile ilikuwa inatakikana. Mimi nataka niwatangazie sasa tutaenda kwa awamu ya pili kwa wale ambao ni wafanyibiashara. Sasa tunatengeneza hazina mpya ambayo sasa ita benefit wale ambao nyinyi ni wafanyibiashara. Ile ya kwanza ilikuwa na ya watu binafsi. Ile unakopa peke yako kwa simu. Sasa tutaenda hatua ya pili na mtaiona in the next one month or two months 
tuta roll out ili kila mtu asiangaishwe wakati anatafuta pesa ya kuendesha biashara yake watu wa Meru tunakubaliana tutembee pamoja namna hiyo tuendelee namna hiyo mimi nataka niseme nikiwa Meru ya kwamba tafadhali viongozi mimi najua kuna viongozi wanajaribu kusukuma mambo ya ma, ya viongozi hata baada ya uchaguzi mimi nataka niwaambie viongozi jameni hawa wananchi ni watu wangwana sana waliamka mapema wakatupigia kura tarehe tisa mwezi wa nane na tulikubaliana ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunapanga mambo yao ya maendeleo haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi sita saba nane bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi mimi nawatangazia mimi sita kuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi mimi kazi yangu sasa nimeajiriwa na hawa wananchi niwapangie barabara zao hospitali yao mambo yao ya kilimo hiyo ndio kazi mimi nitafanya ile ingine itafanywa na wengine ama mnataka niendelee kuongea mambo ya viongozi kwa hii dunia tuvange mambo ya viongozi ama ya wananchi mambo ya maandamano ama mambo ya maendeleo sijui kama wanasikia ama nitasema vile biblia inasema na wale wako na masikio wasikie vile wananchi wamesema mwisho kabisa mmeniambia kuhusu mambo ya stadium mimi nataka niwaambie tayari tunakamilisha stadium ya Kinoru na stadium yenu ya maua mimi nataka niwatangazie waziri anakuja hapa in two weeks na anakuja na wale ambao watakuja kupanga vile tutajenga eh, stadium ya maua mimi nitawajengea stadium ya maua mu relax kama tunaelewana tuko pamoja na mimi nataka niulize unajua ile stadium ya Kinoru tuta handover kwa county government ile matatizo tulipata kwa hiyo stadium ni kwamba watu wenye walikuwa wanaendesha siasa walikuja wakaingiza magari wakakanyaga ile tatan tulikuwa tumetengeneza pale hiyo tata nikaharibika mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya pale ya Kinoru Stadium nitamalizia in two months nitakuja ni handover kwa huyu governor sasa mkipeleka huko magari tena kwenda kuharibu sasa tutakutana na nyinyi <laughs> ama niaje si ndio kama wewe ni mtu unatafuta rally peleka rally kwa kiwanja pale kama unataka kwenda pale weka gari nje utembee na mguu na uendelee na mkutano mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba sehemu hii mimi naelewa ya kwamba bado tuko na matatizo ya insecurity ama kukosekana kwa usalama na nimemwambia waziri wetu profesa Kidure Kindiki anaelewa sana amekuwa na changamoto mbili shida ya kwanza ilikuwa ni mambo ya terms of service ya askari wetu ambao ni wengi ni wa kujitolea na wengi wanaatarisha maisha yao tunakamilisha ile mambo ya terms and service nitapata report hivi karibuni ya vile ya kushughulikia askari wetu ndio waweze kutu eh, hakikishia ya kwamba kuna usalama wa kutosha ya pili hatukukuwa na equipment ya kutosha mimi nataka niwatangazie vile vile tumeweka mpango kamili ya kutumia karibu shilingi bilioni ishirini kununua vifaa mpya ya hawa askari wetu ili wakora wote tuweze kuwashughulikia na kuhakikisha kwamba wasiangaishe wananchi kwa hivyo waziri atakuja hapa e, hivi karibuni pengine in another week or so tuhakikisha kwamba kuna mpango kamili ya kuhakikisha kwamba hii sehemu yenu yote tunaondoa wakora wananchi wasipoteze maisha yao na tuhakikisha kwamba wanaishi wananchi wanaishi kwa amani tumekubaliana ndugu zetu watu wa Meru tumekubaliana mnasema tuendelee na job tuendelee na kazi vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mpango wetu wa housing tumesema tunaanza hiyo mpango ya housing na watu wa kutoka ministry of housing watakuwa hapa Meru next week kupangia zile ambazo mashamba mmetupatia
tunahitaji vijana kama elfu tatu elfu ine watakao tusaidia katika hiyo mpango ya housing. Vijana wa hapa meru muko tayari kwa hiyo kazi? Tunahitaji plumbers, tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, tunahitaji electricians, tunahitaji technologies, wale wote ambao watatusaidia kusukuma hiyo kibarua. Kwa hivyo nyinyi vijana mkuwe chonjo, hii mipango yote ambayo tunapanga, mpango ya soko, mpango ya agro-industrial park, mambo ya housing, mambo ya kilimo, tunapanga haya yote ndio ipatikane ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya na tuweze kujumuisha nguvu yenu, elimu mlio nayo, ujuzi mlio nayo ili tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa Meru. Mimi nawapenda sana na watakia heri, Mungu awabariki na nitarudi hivi karibuni. Thank you very much and may the good Lord bless you. Mbarikiwe sana. Asante, asante tena sana mshimiwa rais kwa rusa yako tafadhali tutulie sote tupate wimbo wa taifa